Il mondo non diventa migliore perché è composto soltanto da persone apparentemente perfette. Many faithful believers gathered in St. Peter's Square to hear Pope Francis using direct and severe language during the final day of the Jubilee for the disabled and ill. This event brought thousands of disabled pilgrims from all over the world to Rome in the last few days, including more than 2,000 from Unitalsi, an association that organizes Catholic pilgrimages to Lourdes every year. The Pope made it possible for the very first time to celebrate Mass also in sign language in the square. He strongly condemned our society's habit of considering disabilities and suffering as something to hide and confine behind offensive piety. Si ritiene che una persona malata o disabile non possa essere felice perché è incapace di realizzare lo stile di vita imposto dalla cultura del piacere e del divertimento. Nell'epoca in cui una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque affare economico, ciò che è imperfetto deve essere oscurato perché attenta alla felicità e alla serenità dei privilegiati e mette in crisi il modello dominante. Three days of meetings where, even under the rain, the disabled were the protagonists of all of the celebrations. They were the ones who read the gospel, and Francis strongly insisted that they never be negated the communion. The Pope underlined that those who make this world better are not those who look perfect, but those who are able to love and include others. For this reason, the Pope insisted on thanking all of those who help and support people who suffer. È aperto il cuore di questi amici in difficoltà, ma è anche il cuore di coloro che vanno a braccetto, che accolgono, che direi condividono con la loro disabilità, perché io ho imparato ad essere più prete e più uomo vivendo con loro. L'importanza di questa giornata è far vedere che non ci sono diversità, siamo tutti uguali.